హే గాయస్ ఆకాశం భూమి సముద్రం వీటి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా మనకు తెలియని కొత్త విషయాలను పరిచయం చేస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పటికీ ఛేదించలేని రహస్యాలుగా మిగిలిపోయాయి కాబట్టి మన భూమిపై ప్రతిరోజు కొన్ని టన్నుల కాస్మిక్ డస్ట్ అంతరిక్షం నుంచి వచ్చి వాతావరణంలో కలుస్తుంది దీన్ని మనం తెలియకుండానే పీల్చుకుంటున్నామని మీకు తెలుసా భూమిపై ఉన్న సముద్రాల్లో ఇరవై మిలియన్ టన్నుల బంగారం ఉంది కానీ దాన్ని ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాం ఆకాశంలో ఏర్పడే డ్యాన్సింగ్ లైట్ సంగతి ఏంటి మనం ఎప్పుడూ వినని ఇలాంటి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ కూల్ బ్లాస్ట్ ఛానల్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము చేసే ప్రతి వీడియోని చూడాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నెంబర్ వన్ అర్త్ ఏజ్ మన భూమి ఏర్పడి ఇప్పటికి దాదాపు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలైంది కానీ ఇదే ఎగ్జాక్ట్గా మన భూమి వయస్సు అని సైంటిస్టులు ఎలా చెప్పగలిగారు ఆస్ట్రేలియాలో దొరికిన కొన్ని జిర్కన్ రాక్స్ మీద సైంటిస్టులు ప్రయోగాలు చేశారు రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ రాళ్ళు నాలుగు వందల ముప్పై కోట్ల సంవత్సరాలు ముందే ఏర్పడ్డాయని కనిపెట్టారు భూమిపై దొరికిన అతి ప్రాచీనమైన ఆనవాళ్ళు ఇవే కావడంతో భూమి వీటి కంటే ముందు ఏర్పడి ఉంటుందని భావించి భూమి వయస్సు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలుగా అంచనా వేసి చెప్పారు నెంబర్ టూ అర్త్ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ప్రతి యాభై కోట్ల సంవత్సరాలకు ఒకసారి భూమి తనను తాను రీసైకిల్ చేసుకుంటుంది దీనికి కారణం టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదలిక నిజానికి మన భూమిపై కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ మరియు ఓషానిక్ క్రస్ట్ అని రెండు లేయర్లు ఉంటాయి ఓషానిక్ క్రస్ట్ దట్టమైనది కావడంతో ఇది సముద్రపు అడుగు భాగంలో ఉంటుంది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ సముద్రపు పై భాగంలో ఉంటుంది టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదలిక వల్ల కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఓషానిక్ క్రస్ట్ మీద హెవీ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రెషర్ వల్ల ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యాల్కును యాక్టివ్ అయి లావా పొంగడం మొదలవుతుంది ఈ విధంగా భూమి తనను తాను ప్రతి యాభై కోట్ల సంవత్సరాలకు ఒకసారి రీసైకిల్ చేసుకుంటుంది నెంబర్ త్రీ గోల్డ్ ఇన్ ఓషియన్స్ భూమిపై ఉన్న సముద్రపు నీటిలో ఇరవై మిలియన్ టన్నుల గోల్డ్ ఉంది ఈ గోల్డ్ మొత్తం కాస్ట్ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మన కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో మీరే చూడండి సముద్రంలో ఉన్న ఈ గోల్డ్ అంతా తీస్తే భూమిపై ఉన్న ప్రతి మనిషికి నాలుగు కేజీల బంగారం ఇవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ గోల్డ్ అంతా సముద్రపు అడుగు భాగంలో లేదు నీటిలోనే మినరల్స్లా కలిసిపోయి ఉంది ప్రస్తుతం వాటర్లో నుంచి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే టెక్నాలజీ ఇంకా మన దగ్గర లేదు కానీ చాలా కంపెనీలు వాటర్ నుంచి గోల్డ్ సపరేట్ చేయాలని ట్రై చేశారు వాళ్ళ చేత కాక మధ్యలోనే చేతులు ఎత్తేశారు నెంబర్ ఫోర్ అర్త్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ భూమి ఎగ్జాక్ట్గా స్పియర్ షేప్లో ఉండదు అలా అని ఫ్లాట్గా కూడా ఉండదు ఇది ఆబ్జలేట్ స్పెరాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరిగినప్పుడు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ బయటికి యాక్ట్ అవుతుంది భూమిపై ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ భూమి లోపలికి యాక్ట్ అవుతుంది ఈ కారణంగా భూమి పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాట్గా ఉండి ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ అయి ఉంటుంది భూమి డయామీటర్ సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ పన్నెండు వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈక్వేటర్ దగ్గర పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు పోల్స్ మరియు ఈక్వేటర్ డయామీటర్ డిఫరెన్స్ కేవలం నలభై మూడు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఈ డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువ కావడంతో స్పేస్ నుంచి భూమిని చూసినప్పుడు మనకి స్పియర్లా కనిపిస్తుంది నెంబర్ ఫైవ్ పసిఫిక్ ఓషన్ భూమిపై అతి పెద్దది మరియు లోతైనది పసిఫిక్ ఓషన్ మాత్రమే ఇది భూమిపై వన్ థర్డ్ పార్ట్ అంటే థర్టీ పర్సెంటేజ్ భూమిని కవర్ చేసి ఉంటుంది ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే భూమిపై ఉన్న ల్యాండ్ని అంతా పసిఫిక్ ఓషన్లో ముంచిన ఇంకా రూమ్ సైజ్ స్పేస్ ఖాళీగానే ఉంటుంది అలాగే భూమిపై మనకు తెలిసిన డీపెస్ట్ పాయింట్ మెరీనా ట్రెంచ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది నెంబర్ సిక్స్ కాస్మిక్ డస్ట్ స్పేస్ నుంచి మన భూమిపైకి ప్రతిరోజు సిక్స్టీ టన్స్ ఆఫ్ కాస్మిక్ డస్ట్ పడుతూ ఉంటుంది వినడానికి వింతగా ఉంది కదా నిజానికి స్పేస్లో ఎప్పుడు తోకచుక్కలు లేదా ఏవైనా సోలార్ బాడీస్ మన భూమికి దగ్గరగా వెళ్తూ ఉంటాయి అలా వెళ్ళినప్పుడు మన భూమిపై కాస్మిక్ డస్ట్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇది మన అట్మాస్ఫియర్లో కలిసి గాలిలో సోడియం అండ్ ఐరన్ లెవెల్ని పెంచుతాయి ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం మన పని చేసుకునేప్పుడు తెలియకుండానే దీన్ని పీల్చుకోవడం కూడా జరిగిండవచ్చు ఈ కాస్మిక్ డస్ట్ని టెస్ట్ చేసి వీటిని రిలీజ్ చేసిన సోలార్ బాడీస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యాయో కూడా సైంటిస్టులు తెలుసుకోగలరంట నెంబర్ సెవెన్ అర్త్ రొటేషన్ స్లోయింగ్ డౌన్ మొదట భూమి ఏర్పడినప్పుడు మనకు రోజుకు ఆరు గంటలు మాత్రమే ఉండేవి ప్రస్తుతం రోజుకి సమయం ఎగ్జాక్ట్గా ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్లుగా ఉంది దీన్నే సైడీరియల్ డే అంటారు ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు భూమిపై రోజుకు పదిహేడు మిల్లీ సెకండ్ల టైం పెరుగుతుంది దీనికి కారణం భూమి తన చుట్టూ త
ప్రాక్టికల్గా ఇలా చేయడం ఇంపాసిబుల్ కానీ ఒకవేళ వెళ్ళగలిగితే మనకు ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్ వెళ్ళడానికి నలభై రెండు నిమిషాలు పడుతుంది రష్యాలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు కానీ పన్నెండు కిలోమీటర్లకు మించి ముందుకు వెళ్ళలేకపోయారు వాళ్ళు పన్నెండు కిలోమీటర్లు తవ్వగానే భూమి నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ రావడం మొదలుపెట్టింది అలాగే డ్రిల్లింగ్ మిషన్లు కూడా అక్కడున్న టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ని తట్టుకోలేక ప్రాజెక్ట్ని నిలిపివేశారు నెంబర్ నైన్ డ్రిఫ్టింగ్ ఆస్ట్రేలియా మన భూమిపై నివసిస్తున్న లేయర్ కింద టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాయి కానీ ఆస్ట్రేలియా మాత్రం అన్నిటికంటే ఫాస్ట్గా కదులుతుంది ఇది సంవత్సరానికి టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ నార్త్ సైడ్ కదులుతుంది దీంతో ఆస్ట్రేలియా ఎప్పటికప్పుడు తన జీపీఎస్ని అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళు లాస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జీపీఎస్ని అప్డేట్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆస్ట్రేలియా ఫైవ్ ఫీట్ నార్త్ సైడ్ మూవ్ అయింది ఈ కదలికలు సూపర్ కాంటినెంట్ మళ్ళీ ఫామ్ అవడానికి దారి తీస్తున్నాయని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు నెంబర్ టెన్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఓన్లీ అన్నర్త్ సూర్యగ్రహణం పూర్తిగా కనిపించేది కేవలం మన భూమి మీద మాత్రమే ఎందుకంటే మన భూమి సూర్యుని నుంచి కరెక్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉండడంతో పాటు చంద్రుడు సూర్యుని కిరణాలు భూమిపై పడకుండా కావలసినంత సైజులో ఉండడం దీనికి కారణం ఈ విధంగా భూమికి సూర్యునికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడేలా చేస్తాడు మెర్క్యూరీ వీనస్కి చంద్రునిలా న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ లేవు సో వాటికి సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ అవ్వదు మార్స్కి రెండు న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉన్నా అవి చిన్నవి కావడంతో సూర్యగ్రహణం సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వదు మిగిలిన జూపిటర్ శాట్రన్ యూరనస్ నెప్ట్యూన్కి పెద్ద పెద్ద న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉన్నా సూర్యుడు దూరంగా ఉండడంతో చిన్నగా కనిపిస్తాడు సో ఇక్కడ కూడా సోలార్ ఎక్లిప్స్ సరిగ్గా చూడలేం కాబట్టి సూర్యగ్రహణం భూమి మీద మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా చూడవచ్చు నెంబర్ లెవెన్ గ్లేషియర్స్ మనం చేసే అతి పనుల వల్ల భూమి తన వాతావరణాన్ని కోల్పోతుంది లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో భూమిపై వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫ్యారిన్ హీట్ టెంపరేచర్ పెరిగింది ఈ కారణం వల్ల అంటార్కిటికా హిమాలయాల్లో మంచు కొండలు కరగడం ప్రారంభమయ్యాయి ఒకవేళ ఈ గ్లేషియర్స్ అన్నీ కరిగితే మొత్తం కరిగిన నీరంతా వచ్చి నదులు సముద్రాల్లో కలిసి సీ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి దీంతో మన సముద్ర తీర ప్రాంతాలు చరిత్రలో చదువుకోవడానికి తప్ప చూడడానికి ఉండవు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ గ్లేషియర్స్ మనకు చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈ ఐస్ షీట్స్ని టెస్ట్ చేసి పది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మన భూమిపై వాతావరణం ఎలా ఉండేదో కనుక్కోగలమని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు నెంబర్ ట్వెల్వ్ వాకింగ్ రాక్స్ కాలిఫోర్నియా డెత్ వ్యాలీలో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి కదులుతూ వాటి వెనక పాత్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఈ మిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని సైంటిస్టులు కెమెరాలు మరియు జీపీఎస్ పెట్టి రాత్రంతా అబ్జర్వ్ చేశారు విచిత్రంగా ఇవి కదలడం గమనించి దీనికి కారణం తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ ఎనీ టైం గాలులు వీస్తూనే ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న లేక్లో ఐస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఐస్ రాళ్ళ కింద కరిగి అక్కడ వీచే గాలుల వల్ల రాళ్ళు కదులుతూ పాత్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు నెంబర్ థర్టీన్ టెంపరేచర్స్ భూమిపై టెంపరేచర్ అండ్ గ్రావిటీ అన్ని చోట్ల సేమ్గా ఉండవు వేరీ అవుతూ ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఇప్పటి వరకు భూమిపై కాలిఫోర్నియాలో అత్యధికంగా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రికార్డ్ అయింది దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో లిబ్యాలో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ రికార్డ్ అయిన కొన్ని కారణాల వల్ల దాన్ని రిజెక్ట్ చేశారు అలాగే అంటార్కిటికాలో మైనస్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రికార్డ్ అయ్యి వరల్డ్లోనే ఇది అత్యంత లోయెస్ట్ టెంపరేచర్గా రికార్డ్ అయింది నెంబర్ ఫోర్టీన్ డ్యాన్సింగ్ లైట్స్ భూమిపై ఎన్నో వింతలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అరోరాస్ ఫార్మేషన్ మాత్రం ఒక వండర్లా ఉంటుంది మీకు వీలైతే ఒకసారి వీటి ఫార్మేషన్ వీడియోలు తప్పకుండా చూడండి ఇవి జనరల్గా సూర్యుని నుంచి వచ్చే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మన అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఆటమ్స్తో ఢీ కొన్నప్పుడు లైట్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ లైట్ని భూమి చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు లైట్ ఆకాశంలో డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది దీనివల్ల ఎవ్వరికీ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కానీ మన శాటిలైట్స్ కరెంట్ సబ్స్టేషన్లు మాత్రం నాశనమయ్యే అవకాశం ఉంది నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రెష్ వాటర్ మన భూమిపై సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ నీరే ఉంటుంది ఈ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్లో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ నీరు సముద్రంలో ఉంటుంది త్రీ పర్సెంటేజ్ నీరు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి నిజానికి ఈ త్రీ పర్సెంటేజ్లో వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మనకు త్రాగడానికి నదీ సరస్సు రూపంలో దొరుకుతాయి మిగిలిన టూ పర్సెంటేజ్ నీరంతా మంచు రూపంలో హిమాలయాల్లో లేదా అంటార్కిటికా రీజన్లో ఉంటుంది సో భూమిపై మనకు ఉపయోగపడేది కేవలం వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే చూసారు కదండి ఫ్రెండ్స్ అర్త్ గురించి అమేజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి మీకు ఈ వీడియో నచ